Друзья, всем привет! С вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга, домашний аэропорт Кольцова, из которого я сегодня, 9 мая, уже через 4 часа примерно, вылетаю в 5.05 авиакомпании Смартавия в город Сочи. С учетом разницы в 2 часа между нашими городами, получается примерно около 4 часов в полете. Сейчас около 0 градусов, достаточно холодно, может быть даже и небольшой минус. Вы видите, пар изо рта идет. Я всех поздравляю с 9 мая. Ну, а мы начнем наш обзор по традиции с изучения аэропортовой площади. Здесь пока еще прибывают пассажиры на ночные и утренние рейсы. Но еще один момент, друзья, очень важный момент, который я освещаю в других аэропортах. Недавно меня моя зрительница, может быть, даже подписчица, спросила, где в Кольцово можно зарядить гаджеты. К сожалению, есть проблема с зарядкой гаджетов. И мы посмотрим, где можно сделать это на прилете. Но в зоне получения багажа я пока не смогу этого сделать, только на обратном рейсе. А сейчас уже на выходе из зоны получения багажа мы посмотрим, где можно зарядить ваше устройство. Там находится VIP-терминал. Это старое историческое здание, середина прошлого века. Такие сохранились еще в некоторых аэропортах. Аэропорт Кольцово, терминал Б, там идет ремонт, зайдем туда, посмотрим терминал А, внутренние авиалинии, с него начнем обзор, и гостиница, которая изменила свое название на Азимут. Друзья, уникальный случай, ни одна стойка регистрации не работает и нет ни одного пассажира. Сейчас второй час ночи. При выходе из зоны получения багажа зарядиться негде. Но можно пройти вот сюда, на второй этаж, и воспользоваться вот этими розетками. Здесь идет ремонт. И давайте посмотрим, если тут тоже розетки на втором этаже. Здесь на втором этаже видно, что розеток нет. Хотя вот с этой стороны есть пара розеток, но не думаю, что она вам поможет. Здесь какое-то непонятное помещение с креслами. Неизвестно, что здесь будет. По всему аэропорту идет ремонт. Рядом находится кафе с Wi-Fi и макет аэропорта. Один из автоматов по продаже воды и снеков. Вода стоит 110 рублей. Другие напитки по 140. Банкоматы находятся справа от выхода из аэропорта. Возле шоколадницы находятся две розетки. Вот так можно заряжать, но больше розеток нет. В следующих столбах вы тоже розетки не найдете. Здесь дали ремонт. Помните, тут было кафе. Здесь на входе в терминал тоже розеток нет, а также зарядных станций нет вообще. На входе в терминал праздничная инсталляция. До начала регистрации осталось 5 минут. Вообще время регистрации изменилось. Раньше было 4 часа, теперь 3 часа на внутренний и международный рейс. Здесь капсульный отель, вы видите, он пользуется спросом. Тут появилась стойка Уважаемые операторов. И вот здесь розетка была, которой я раньше пользовался. Здесь терминал Б, международный вылет, и вы видите, тут идет ремонт. Розеток здесь из зарядных станций тоже нет. Здесь везде идет ремонт. Терминал Б преображается. Наносится новая навигация. Здесь я заметил две розетки. Если вам здесь удобно, можете здесь. Правда, здесь не очень чисто. Тут какой-то ремонт идет. Скорее всего, будет какое-то кафе или ресторан, судя по э, вентиляции. 
Здесь идет изменение напольного покрытия. Зачем-то стали перекладывать плитку, я не знаю зачем. Здесь зона ветеринарного и фитосанитарного контроля. Раньше они были э, в конце терминала. Вход в терминал Б временно не функционирует. И на втором этаже, вы видите, идет создание э, чистой зоны. Она расширяется за счет э, второго этажа, который раньше был общей зоной. Больше здесь розеток и тем более зарядных станций я не нашел. И на втором этаже я заметил две розетки рядом с точкой зарядкой, которая уже давно таковой не является. Можете здесь позаряжать, но больше розеток тут нет. И зарядных станций тоже. В общей зоне нет вообще нигде. А можете поиграть здесь. Между 10 и 11 выходом есть розетки. Видите, вот они так обозначены. И вот там еще белая двойная розетка. Также двойная розетка есть ближе к 10 выходу. И вот в этом столбе тоже есть обозначение розетки. Сейчас пассажиров пока очень мало. В основном идут на наш рейс. Можно либо поспать, либо посмотреть телевизор. Напоминаю, сегодня 9 мая. Сейчас без 20 доходит 3. И людей, ну, очень-очень мало. Вы видите, здесь другой канал показывает. Автомат по продаже воды. Кофе мат. Давайте еще поищем розетки. В принципе, они здесь есть. В чистой зоне в каждом столбе внизу в чистой зоне вода тоже стоит 110 рублей сэндвичи за 200 на стене магазина duty free можно заметить розетки Но я думаю что не очень удобно будет ими пользоваться хотя когда много будет пассажиров других вариантов не будет когда все розетки возле окон будут заняты Один из ресторанов совершенно пустой. Сегодня очень хорошая, спокойная, тихая ночь для сна в аэропорту Кольцова. В дальней части чистой зоны произошли изменения. Здесь появился магазин. И еще один магазинчик или место для отдыха и расслабления. Раньше здесь стояли кресла. Магазин сибирских товаров. Еще в одном из кафе тоже ни одного человека. Здесь в торговой галерее сделали отдельное место для групп детей. Так оно называется. Я думаю, что здесь могут находиться все пассажиры. И мы видим целый ряд из четырех розеток. Здесь можно посидеть и вот тут тоже можно зарядиться. И в самом конце чистой зоны тоже ни одного человека. Все кресла свободны. В соседнем уголке чистой зоны тоже ни единого пассажира. Здесь есть фотобудка. Место для курения, почему-то со сломанной дверью. И полностью свободные кресла. А здесь находится коридор выхода из самолетов зону получения багажа слева урал справа сибирь как и на карте россии 
По пути к 16, 17, 18 выходу можно посетить зону отдыха. И здесь тоже нет никого. Друзья, зрители, даже не припомню, чтобы вот так тихо было когда-либо. Даже во времена коронавируса было побольше народа. Поэтому летайте чаще. С утра сразу 4 рейса в Сочи. Первый рейс наш 5.05. Далее в 5.40 Победа летит. Затем в 6 утра Уральские авиалинии и они же в 7.45. Впервые в Кольцово увидел автомат по продаже кислородных коктейлей, но он не работает. Чуть меньше, чем за 2 часа до вылета пассажиров в чистой зоне стало чуть больше. Доброе ночи. Доброе утро, уважаемые пассажиры. На современном воздушном судне будет 730 по маршруту Екатеринбург, да. Сочи. вас убедиться, что ремень безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран, все электронные приборы выключены или переведены в авиарежим. Желаем вам приятного полета.
более комфортное место в самолете, просматривать фильмы, видео и многое другое. Информация по подключению размещена на спинке кресла перед вами. передние хвостовые частях самолета и оснащены детекторами дыма. Напоминаем вам, что курение запрещено в течение всего полета. Спасибо.
перед вами. Привести спинку кресла в вертикальное положение, убрать откидной столик, открыть шторку иллюминатора, застегнуть петли безопасности. Электронные устройства должны быть выключены или переведены по авиарежим до момента полной остановки самолета. Приложение IDWOW не будет доступно для использования. Спасибо. безопасности до полной остановки самолета. Даже полки вещи, которыми пользовались в полете. Я хрена, 
знаю, куда идти, я не знаю. Да. Спасибо. Друзья, зрители прилетели в Сочи. Как сказал пилот, здесь плюс 17, хотя по ощущениям вроде бы прохладнее. Идет мелкий моросящий дождь. Коротко по оценкам везде пятерки ставлю. Надеюсь, вам обзор понравился. Виды были отличные, за это можно поставить лайк. Сейчас примерно пол восьмого утра, и я еду в Сочи отдыхать. Всем хорошей погоды и... Добрым утром. Всем пока.